陛下。行了，让鱼儿过来服侍朕，你们都退下吧。是。深更半夜的干什么去了？陛下找人都没人应啊。跪下吧，都。是。陛下。周若愚，把林子放下。陪朕睡会儿。啊，睡。起，陛下，夜半惊醒，难寐难寐难寐。急召程若愚，宫中侍寝。脱鞋啊！你怎么还这么笨？说吧。嗯，说什么？赵少爷，嗯，难不成你以为朕真的是要你来睡觉的？啊，反间计，懂了吗？哦，对了，呃，胭脂看了高公公的那个碎纸片之后，确实信了，而且很生气。生气？嗯。他截住了那么重要的一个大情报，又可以去邱子良面前邀功，他有什么好生气的？嗯，人什么恩？十万火急的，发什么呆呀？嗯，胭脂真的很奇怪，他好像真的不想陛下有事。陛下，裘大人担心陛下腿伤，特地让奴才送药来。高公公，陛下已经歇息了滚出去！奴才该死，奴才该死！记下，陛下让高公公滚。
邱三郎会在宁河国无入城时动手。嗯，他要所有人看宁河郡主如何死回家。我们要另想办法了。你去一趟岐山，去看看那帮死士的武功如何，是否可信，姿势体大，我们每一步都不能错。嗯，陛下，我有话要说。说，如果那第三人是宁河郡主的话，居心叵测，陛下您还救不救？你以后说悄悄话，声音能不能小点？什么？没什么。那你还救吗？救。即便是惹怒裘子良，换安王登基也救。想换掉朕不难，但想指定安王继位，割地藩王也不是吃白饭。嗯，陛下。那是什么意思啊？朕已经写了十二份诏书，派韩定给十二位节度使。朕若死了，他们就会扶植新的皇子继位。那样岂不是天下会大乱？所以，裘子良现在不敢轻举妄动。他现在所谓的兵权，就只是在恒安城内耀武扬威。到了外面，就是白纸一张。嗯，明白了。幻权来自于皇权，皇权若崩塌了，幻权也就死了。陛下怎么了？我说错话了。这句话，很多年前，朕的老师也说过。老师，陛下的老师是谁啊？是一个白璧无瑕的人。说，诚若于世亲，貌美聪慧，君心甚慰。军心大卫，还想起什么好词儿？马上写，亏待不了你啊！回去睡吧。嗯。哎，去去去，这样睡了。哎呀！哎，快点，快点，快点！哎，你快点，程若愚！程若愚！哎哎，我告诉你。不要以为你得到朕的恩宠，你就得意忘形。你再敢为朕武求情，你试试。回去闭门思过。啊，韩志，哎，看着你的侄女，没有朕的允许，不许放她出来。是，是。陈公公，陈公公，刚刚那段话要写吗？你知道“滚”字怎么写吗？小的知错了。滚呐！这又是怎么了？这是。做噩梦了
陛下，您要是实在担心宁河郡主的话，就派臣去救他吧。邱子良不可能会杀他的。朕只是想让他入住寒凉殿，探探他是不是真正的第三人，又或者引出真正的第三人。陛下的意思是？此事如此蹊跷，另有玄机。李全房的桂花糕，嗯，看来是与裘延之谈的不错，还有心思去买桂花糕。嗯，不是，我是正巧路过了，去的时候呢，就只剩最后一块了。陛下，来，陛下您尝一口，吃完之后呢，心情会变好。嗯，别家桂花糕造型呢都精致好看，只有这家的样子。是那么的清甜，地道。你这傻笑什么呀？我是在笑，我觉得陛下特别像这桂花糕。原来，在你的眼里，朕长得像这个呀？雨儿的意思呢，是觉得陛下像这桂花糕，是因为虽然看起来不是那么的。讨喜，但是呢，料足味浓，尤其是这人情味儿，就像陛下对宁河郡主一样。虽然他屡次想要害陛下，但是陛下还是对他像对家人一样。陛下，臣觉得这样的陛下最是好看。肚子饿了？没有。没有。哼，拿着。吃吧，害羞啊。做什么？您过来。你要真的允许，谁让你上朕的龙床呢？又不是第一次。啊，都不是第一次了。嗯。那你告诉我，还想多少次？陛下，您是不是不敢呢？我跟你说，你声音给我小点儿。真不敢。真的龙床，真怕什么呀？怎么，阿嬷？嗯，会不会？陛下，臣以前呢也经常做噩梦，噩梦醒来之后跟您的症状是一样的，全身紧绷，头痛难眠。这个时候啊，姑姑就常常给我这样按一按，让我放松。嗯所以你是诚心，如至亲。嗯，以前我什么都不记得，也什么都不会做，就只会哭。是姑姑日夜照顾我，如果没有姑姑的话，就没有现在的我。所以你说帮亲不帮礼？陛下，我知道姑姑做错了事，我不愿意放弃。但身为陛下的执剑人，我更不允许有任何人伤害您，包括姑姑。你这年纪不大，想的可真多。<笑>好。
一点了吧？好多了，上去一点。哦，嗯。陛下，老奴有要事禀报陛下，御真坊的紫苑报说是昨夜在荆州遭到夜袭，宁和郡主受伤昏迷。他还说，现在荆州刺史正在盘查随行人等，恐怕……恐怕我们的人要暴露了。胭脂答应过我，不会动我的人。那这刺客又是谁派来的呢？朕亲自去荆州，陛下，这万万使不得呀！现在事态未查明，陛下要去了，那就是以身涉险呐！陛下，让臣去吧，朝廷不可一日无君。陛下您千万不能离宫，让臣代替您去一趟荆州，一探究竟。我跟陛下，怎么可能？哼，太丢脸了。陛下，天凉了，回去休息吧。多年前，赵鲁之变的前一夜，下着大雨，皇兄也是独自一个人在这里看雨。我在很远的地方看着他，我不敢靠近，也不能靠近。当时我就在想，皇兄到底在想什么呢？先帝当时想的，应该跟现在的陛下一样。可朕想的是，朕比皇兄可幸运的多了。正路李旭。本就是庸碌之辈，而朕的身边有老师，有李德云，还有你。
星辰悬在耳际。要不是时间停在风簇今何后？君王在母亲。心看彩花去，今日太结冰。用我的影子照着。心跳浅尝一滴，月儿，终有一天，朕会还你，还这个天下一个盛世太平。我信。多少牵绊，庸人自扰，为歌相伴。那么你可愿意陪朕共享盛世？陛下，您别忘了，我可是您的直见人。注定要永远在一起，这是天命。既是天命，是天命，将你送到了朕的身边。
。邱子良之前确实在闭关，但是他炼的丹药有问题。是王叔设计的吧？是的，连同那个神医一起。在此之前，裘燕之跟程曦把他的神才君折腾得四分五裂，让他相信有内奸的存在。于是他为了引蛇出洞，故意假借闭关，暗地里让左居秘密调查。所以左居呢，其实早就回京了。是，他一直藏在高平家里。他都查到了什么样的真相？光网、裘燕之还有玲玲全都暴露了。不过陛下还好，我们之前做事一直很小心，没有引起他们的怀疑。光王从招录时就在筹划这一切，甚至是更早的时候。他还真是藏得够深呢、啊。朕的老师生前评价过光王叔，说他持重少言，必有大坏，而大坏者必有大智。可是他为何要一次次的阻止程曦，又一次次的救陛下呢？因为他很爱惜自己的羽毛。朕跟他完全不一样。朕为了达到目的。可以认贼作父，可以誓师篡位，可以背负全天下的骂名。可他不一样，他是光芒，他必须要白璧无瑕。陛下，事到如今，也该开始下一步了。李大人那边已经准备就绪，就等陛下收网。可朕，朕还是很担心若琳。陛下，如今正是关键时刻，千万不能感情用事啊！他明知朕有愧于王家。却还肯为朕赴汤蹈火，朕这一生实在是欠如林太多，因为他知道他爷爷是为何而死。只有陛下您赢了，这一切的灾难才能真正结束。你赢，则大兴盛；你输，则大兴死。告诉朕，你能。是。见过光王殿下，光王殿下，您在这儿就更好了。大人吩咐了，让您作为娘家人送嫁呢。Thank、you
，裘小姐果然是贵人世忙，到现在也没梳妆打扮，难道忘了今日大婚了吗？乡亲，听好了！陛下今日大婚，解放酒禁，特赐美酒与民共谱，大家都有啊！来来来，排队领啊！这么快就到大婚的日子了。来来来，都有都有啊！来来来，来，这种喜酒可真是喝不下去。哎，拿好了啊！哎，下一位，元修。元修喜欢胭脂，胭脂却要嫁给陛下。来，每个人都有啊！哎，排队排队来，来来来，哎，拿好拿好啊！哎，拿好了啊！皇帝的喜酒，你们也配喝？都给老子滚！都给老子滚！又来了，我怎么可能同情你这种人？都是老子的下我们的酒，打他！走，来揍他！打他！敢抢我们的钱，这是叫你抢！打他！打他！打他！让哪来的刁民？算了，这要是给立国报仇，我就……打开！快点！打！别打了，别打了！大伙儿，快住手啊！哎呀，别打了！这是官府的人，大伙快散了吧！啊，散了，散了，都散了。这种喜酒，可真是喝不下去。
千遍。我何尝未许下心愿？又何？起看你们那边进行的很顺利，我就安心了。又是他们。
其人有命，计划有变，随机灵灵，就地处决。是。一切都如你所愿，恭喜了。你们下去吧，我要侍寝了。是，是。九子良命我，我尽快为你诞下太子。所以，我需要一个孩子。真这样子。既如此，臣妾便先告退。王若清。朕已经知道你的真实身份。陛下说什么？什么身份？你难道不是王若清吗？若陛下需要，我也可以是。就像当时韩月需要一样，我若是王若清，我就要。
，陛下，如何？是他吗？老奴已经是第二次来认这位姑娘了，长得倒是挺像的。陛下若真想验证她是不是若晴，其实还有一个办法。你有什么办法？大小姐小时候极其怕猫，一一见猫以后身上就起疹子。可是小小姐小时候极其喜欢猫，所以小小姐小的时候只能玩假的猫。小铃铛。啊，对对对对，就是那只玩偶猫，它的名字就叫小铃铛大人，李德云回府后密见门生，七个人商谈了大半个时辰才散。他们都聊了些什么呀？暂时还没有打听到。大人，要抓几个回来拷问吗？不要打草惊蛇，盯着他们，看李德云究竟要耍什么花样。是。神医抓到了吗？除了左氏，其他人都已拿下。好，你先下去吧。是。本宫没死，你是不是很失望啊？迟早的事。说，解法是什么？既然是你设计的，你一定知道解法。没有，邱子良，你就等死吧。天善，我是诚心诚意来向你道歉。今天我才知道，你的家人是死在本宫手里的，可那也是十年前的事了。别假惺惺的，你这个杀人如麻的恶魔，你不得好死，你一定不得好死的。天善，欠我也道了。你这么说，我就不爱听了。你娘家应该还有亲戚吧？这样吧，你一日不说，我就杀一个；两日不说，我就杀一双。咱们就慢慢耗啊，看谁耗到最后。邱子良。邱子良，你个恶魔，你丧尽天良的畜生！
老师。王叔究竟图的是什么？皇位、天下，还是真正的盛世大行？一点都猜不透的。若他真的居心叵测，那么朕应该如何处置他？关他，放他，还是杀了他我此生之苦，无以言说。然而遇见你，便是上苍怜，赐我的最大欢喜。若离
，陛下驾到。陛下龙体微恙，就不必来看哀家了。黄祖母，礼不可废。言之，见过太皇太后。那泽宁先告退了。朕送走你。燕之，来，坐。谢太皇太后。削减神才军编制。这就是李德云近些日子来和他们的门生商议的事情。好啊，趁本宫闭关，看来这些跳梁小丑们跳得挺欢的。大人，几位公公都在等您的决定，该如何阻止这件事？不，让他去。之前不是亏空了几个月的粮饷吗？放风出去，就说是李德云贪污的。不仅如此，他还要进一步的削减粮草。如此一来，怕是军中会闹事。让他们闹吧，是时候要拔掉李德云这个眼中钉了。是。程西何在？在酒后楼中。陛下，让李泽宁传什么话？你呢？你大婚时，又和王叔商议了什么对策？陛下没有太子，很危险。的确。所以，陛下。和李大人要尽快行事了。那你猜到了什么？我并没有猜到什么，只不过，陛下乃天子，当行天道。知道先帝为何而失败吗？因为朝露之际是阴谋。不是天道，陛下，时机已到。没有临朝称制，没有暗示私心，在这盘心棋里，你就是我和光王的掌旗人。这一局，由你和裘子良堂堂正正的下。见到本宫，是不是觉得很奇怪、啊？你闭关结束了。是啊，闭关是因为有一些事情想不明白，现在想清楚了，自然就出来了。真没想到你是齐青的女儿。齐青谋反失败后，你流落他乡，被程怀志所救，然后跟着程怀志一并来到恒安
，你又怂恿程怀志卖身进宫，是为了跟你那个同母异父的弟弟光王相认。从此以后，你就为光王谋划登基。朝露之变后，你怂恿文宗传位给光王。文宗如你所愿，写了遗诏，命韩月交给王阳。本宫快你一步，抄了王家，杀了王阳。等你赶到的时候。遗诏已经不知所踪。光王发现王阳的小孙女儿没死，就把她带回去，左思右想，最后还是把她藏在了紫衣区。你觉得那小丫头可以牵制启燕，就欣然同意了。还帮他捏造了假身份，改名叫程若愚。你什么都知道？当然，只要是本宫想知道的，本宫都能知道。但你又不知道，你的好弟弟一定没告诉你。不只是王若琳，还有他的姐姐王若清。也都活得好好的。王若清没死。胭脂，胭脂就是王若清。胭脂是王若清，是鱼儿的亲姐姐。之前你设计的程若愚和齐燕，如果说程若愚和胭脂这一对儿，会不会更有意思呢？你想做什么？你之前一定输得很不甘心吧？想不想再玩一把？让王若琳和王若清来一场诛心大战。若琳，元修。究竟发生了什么事，竟然让左氏亲自出马？我奉掌旗人之命来保护你，你跟我换条路走，不要去剑南了。我不需要你保护，也不会换路的。我真的只想带你去安全之地。你最好不要跟着我，否则别怪我不客气。若琳。我真的只想保护你，姑姑，姑姑，姑姑，您怎么了？你有伤在身，还是要？死不了。我也不是来找你的，既然你也没事了，那我也就安心了。那你要去哪儿啊？我要把丽蓉的骨灰送回她老家。那。您放弃执念了。我如今不过是废人一个，那还有什么执念？姑
姑姑，要不然我送你吧。不用了，我正好要去东川，跟去厉姑姑的老家顺路。月儿，谢谢你，但是经历了这么多事情，我没有办法跟你好好相处了，我们还是分开走吧。